。不过这辈子最值得骄傲的事，恐怕就是当年随口一句承诺，改变了这位山区女孩的一生。这样吧，他们读书的钱我来帮你出，你让他去上学。二零一零年，胡歌受邀参加了一档由芒果台举办的真人秀，节目组每期都会邀请明星去一位平民女孩捆绑二十四小时，去体验他们生活的酸甜苦辣。当其他明星都奔向大都市时，唯有胡歌坐着拖拉机前往贫困的山区，选择成为一名支教老师，还特意给孩子们带来了学习和玩耍的礼物。直到踏进村子的那一刻，胡歌才明白了什么叫做人间疾苦。孩子们需要在崎岖的山路上往返至少一个小时才能上学，因为贫穷，他们每一天都忍饥挨饿，一天只吃两顿饭。其中就有一个叫福贵兰的小女孩，原本应该在学校上学的她，却被家长强制休学了。胡歌得知这一情况，赶忙去到女孩家里了解情况。女孩家徒四壁，十分贫困，父母外出打工，长久不回，爷爷双脚残废，孩子只能跟七十岁的奶奶相依为命。我也就是一个人嘛，他爷爷一双脚残废了，他把我他妈呢就打工去了。像我今年就七十岁了，还要挣钱，我还要卖鸡卖鸭，所以在这个村镇上学。奶奶认为，孩子从出生起，命运就已经注定，在农村讲知识是过不了日子的。不是这样，读书呢，你读了书以后呢，你选择的机会会很多，并不是说读了书没有用，只能做一个打工者；不读书可能只能做一个打工者，或者说只能种田。但是你读了书，你有了知识以后，你会有很多的选择。孩子呢，他没有自己选择的权利。现在他想读书，但是你不让他读。他长大了以后，总有要走出去的一天。他不可能一辈子都待在这里。胡歌心里很清楚，其实奶奶并不想让女孩辍学，而是家里实在揭不开锅。当连一包洗衣粉都买不起的时候，就更别提读书什么的了。作为毫不相干的人，胡歌没有义务，也没有必要管这种闲事，但他却毫不犹豫地选择了帮忙。今天叔叔答应你，你读书读到。初中，叔叔就资助你们读书；你读到高中，我就资助你们高中。如果你能够考上大学，资助你们。听到这里，奶奶和另一位老师都忍不住流下了眼泪。在离开山区的时候，胡歌还专门为孩子们做了一顿爱心午餐。作为优质偶像，胡歌的暖心善举还远不止于此。二零一零年，宋轶还只是个刚出道的小演员，在拍摄《伪装者》时，有场活埋戏，需要往她身上撒土。而在工作人员撒土期间，沙子一直溅在宋轶脸上，导致她眼皮不受控制，一直抖动，以至于 NG 了十次。这让人称片场暴君的李雪导演在剧组大发雷霆，质问他：这种简单的镜头都拍。不好，到底会不会演戏？其他演员默不作声的看戏。为了拯救整个剧组，胡歌便从怀中掏出手帕，盖在了宋轶的脸上。一是避免眼睛见到土而眨眼，二是符合剧中明台对曼丽的真心。一举两得的做法，终于让导演满意，化解了僵局。胡歌的合理加戏行为成了宋轶的救命稻草。胡歌保住别人工作的事情不止一次。某次发布会上，因为礼仪小姐上台为他送扇子，由于太过紧张，刚迈步就当众摔了一跤。胡歌见状便问道。哎这是一个惊喜吗？于是绕过离女孩更近的男主持，前去帮她把飞出去的扇子捡回来，同时还不忘搀扶女孩，关心一下情况。紧接着，女孩边走边弯腰鞠躬，对大家再三表示抱歉。胡歌担心她下台后会被主办方责怪，于是牵着她上台，并帮她圆场，将摔倒说成是太冷、哆嗦、打颤。为了让大家把关注点从女孩摔倒的事上移开，还主动要求跟女孩一起合影，要不拍张照片吧，并没有展现出高人一等的明星姿态。在女孩下台时，再次提醒。请他不要摔倒。事后有网友发文，胡歌替李怡解围的举动让这个女孩保住了工作。李怡小姐也发文感谢胡歌的暖心举动，并配上了两人的合照。对比某些小鲜肉只会幸灾乐祸，胡歌的成功从来不是没有道理的。好友袁红就曾提到过这样一件事，他说：“但凡是个小腕儿，也要求住四星五星级酒店。唯一我看到一个人说，就住农家乐，住俩月。”就只有这个很不简单。这是胡歌在拍《琅琊榜》时发生的事，因为影视城比较偏远，没有几座好的酒店，胡歌却选都没选，直接订了距离片场最近的农家乐。出演梅长苏这个角色时，胡歌三十二岁，距离他成为李逍遥的夏天刚好过去了十年。拍摄期间，刘奕君和胡歌有不少对手戏。刚开始，刘奕君只认为胡歌是一个明星，结果几场戏下来后，他便改观了。开始的时候，我对他认定我就是一个明星嘛。啊，一个明星，我们得好好合作就完了。结果真的，一合作起来之后，我觉得，哎呀，胡歌就是给我带来的那种感觉还是不一样。就是你，你会认定他是一个演员，你愿意跟他交流，愿意细腻的。
去捕捉他的内心的变化。这是几乎所有和胡歌合作过的演员都会有的一种感慨。二零一六年，胡歌再次迎来大丰收，《伪装者》《琅琊榜》的相继播出，让胡歌成为了各大颁奖典礼的常客。当他击败李雪健老师获奖时，胡歌没有着急上台，而是起身走到李雪健面前，深深鞠了一躬，然后毕恭毕敬地说了四个字：“受之有愧。”之后在台上发表获奖感言时，胡歌再次致敬李雪健。李雪健老师德高望重，这么高的年龄，他只带了一个随行人员，我很惭愧，我带了三个，而且体型都非常的壮硕。他感谢了李依晨，致敬了李雪健，唯独只用了“幸运”二字形容自己。我觉得今天这个奖杯拿在我的手里，它并不代表我到了一个多高的高度，而是代表了我刚刚上路。这是一条创新之路，也是一条传承之路。艺术是需要创新的，但是追求艺术、敬业的精神是需要传承的。谢谢大家。后来在另一个颁奖典礼。胡歌又遇见了李雪健，这次他又送给了偶像四个字。那今天如果要用四个字来描绘你此时此刻的心情，你会用哪四个字呢？那就是当之无愧。所谓谦谦君子，无非如此。即使是在没有镜头的幕后，胡歌依然尊重每一个粉丝。在《琅琊榜》播出后，有一个身患白血病的女生鼓起勇气给胡歌发了一条私信，希望胡歌能鼓励她一下。没想到胡歌真的看到了这句话，暖心的说要养好身体，还送了她三张话剧票，让女孩带着爸爸妈妈一起来。还有一次在《如梦之梦》的现场，有一个粉丝的妈妈喜欢胡歌，却因为病重不能到现场支持，女儿便想给妈妈带个签名回去。胡歌听后二。二话没说，跳上了舞台。因为没有桌子，他便跪在地上给对方签了名。疫情期间，网上流传了一份明星捐款名单，里面唯独不见胡歌的身影。网友们议论纷纷，说胡歌不爱国，以前做的公益全是假的。面对这些无端指责，他照单全收，没有一句解释。直到武汉一位医生看不下去了，曝光了一组照片。网友们这才知道，早在疫情初期，胡歌就向武汉捐助了一百台空气消毒机。不仅如此，胡歌还通过公益基金会再次捐赠六十万物资。而在河南。水灾期间，胡歌更是捐款一百万，帮助他们渡过难关。《琅琊榜》里梅长苏说过这样一句话：“既然我活了下来。”就不会白白的活着。这句话是角色的心声，也是胡歌自己的心声。他总是对公益全力以赴，却对功劳避之不及。这也许就是大家喜欢胡歌的原因吧